ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഫ്രം എ സർക്കുലർ കാർഡ് ഷീറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ടു സർക്കിൾസ് ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റെക്റ്റാംഗിൾ ഓഫ് ലെങ്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രഡ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആർ റിമൂവ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് രണ്ട് സർക്കിളും ഒരു റെക്റ്റാംഗിളും റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നോക്കിയേ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ സർക്കുലർ കാർഡ് ഷീറ്റിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ ഓരോ സർക്കിളിന്റെയും റേഡിയസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് വൺ സെന്റിമീറ്ററും ഇത് ഇത്ര റിമൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെയും ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഈ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ റിമൈനിങ് പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കുലർ കാർഡ് ഷീറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ Next step, therefore, area of the circular card sheet. Circle in the area can't be put in the equation in the area, no? Pi r square. Pi r square is equal to pi, if we have 22 by 7, we can say that we can say that we can say that. 22 by 7 into radius is 14. Upon 14 into 14. ഇവിടെ നമുക്ക് സെവനും ഒരു ഫോർട്ടീനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ടു വന്നു ഇനി എന്താണ് ട്വന്റി ടു ഇന്റു ടു ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇന്റു ഫോർട്ടീൻ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇന്റു ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇലവൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ എത്ര കിട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ അകത്തുള്ള ഈ ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാല് 2 ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാമേ ടു ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ടു സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സെവനും ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും ഇനി നോക്കിയേ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നു ട്വൻറ്റി ടു ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് 
മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ആണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു അപ്പൊ എന്തായി ട്വന്റി ടു ആയി ഇനി നോക്കിയേ ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇലവൻ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സീറോ സെവൻ സെവൻ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു അപ്പൊ എന്ത് വന്നു സെവൻറ്റി സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ടു സർക്കിൾ എന്ത് കിട്ടി സെവൻറ്റി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഡെസിമൽ പ്ലേസിന്റെ പോയിന്റ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ അപ്പൊ സെവൻറ്റി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ബി ഈസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രത്ത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഈസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഈസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് ദി റിമെയിനിങ് ഷീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് റിമെയിനിങ് പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസിന്റെ ഏരിയയും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കുലാർ കാർഡ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കേ ഏരിയ ഓഫ് ദി റിമെയിനിങ് ഷീറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കുലാർ കാർഡ് ഷീറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ടു സർക്കിൾസ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ മനസ്സിലായി കേഷൻ രണ്ട് സർക്കിൾസിന്റെ ഏരിയയും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കുലാർ കാർഡ് ഷീറ്റ് എന്നത് സപ്രാക്ട് ചെയ്യുക ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് ഇതെന്ത് വരും സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് എയ്റ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ഇലവൺ ഇലവൺ മൈനസ് എയ്റ്റി ഈസ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ത് വന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ദി റിമെയിനിങ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്